அன்பான பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இனிய வணக்கம் இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய பகுதி இயல் மூன்று உரைநடை பகுதி தமிழர் குடும்ப முறை பக்த வச்சல பாரதி எழுதின ஒரு பகுதி தான் தமிழர் குடும்ப முறை தமிழர் குடும்ப முறை என்றுன்னா சொன்னோன்னா அது எதை பற்றி சொல்லப்படுகிறது குடும்பம்னா என்ன நம்மெல்லாம் குடும்பம்னா நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம தனித்து வாழக்கூடியதான் குடும்பம் என்ற ஒரு நிலைக்கு நம்ம இன்றைக்கி தள்ளப்பட்டு விட்டோம் என்ன செய்கிறோம் எல்லாருமே என்ன செய்கிறாங்க அவங்கவுங்க தனிமையாக வாழணும் நாம் மட்டும் நாம் நம்முடைய குடும்பம் நம்ம குழந்தை இது மட்டும்தான் இருக்கணும் சொந்தக்காரங்க பண்டக்காரங்க யாருமே இருக்கக்கூடாது தனி குடும்பமாக வாழக்கூடிய ஒரு வாழ்வு முறை நமக்கு இன்று வந்தாகிவிட்டது ஆனால் அப்படி வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில் குழந்தைகள் வந்து எல்லா விதமான சொந்தங்களையும் தெரிந்து கொண்டு வாழ்கின்றதா என்று நினைத்து பார்த்தால் அந்த கேள்விக்கு விடை வந்து பூஜ்ஜியம் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா இன்னைக்கு தமிழர் குடும்ப முறை என்பது அன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து பார்க்கும் பொழுது தாத்தா பாட்டி கொள்ளு பாட்டி கொள்ளு தாத்தா பெரியப்பா சித்தப்பா சித்தி பெரியம்மா அத்தை மாமா சின்ன மாமா ஒன்று விட்ட மாமா ஒன்று விட்ட பெரியப்பா நாத்தனார் கொழுந்தியார் உங்கள் ஓரவத்தி எத்தனை சொந்தங்கள் இருக்கின்றது பேரன் பேத்தி மகன் மகள் அண்ணன் தம்பி தங்கை பா இத்தனை உறவு முறைகளும் அன்று ஒரே வீட்டில் வாழ்ந்தார்கள் இன்று நம்ம அப்படி பார்ப்பது என்பது மிகவும் அரிதான ஒரு செயல்தான் அப்ப இங்கேயும் ஆசிரியர் என்ன சொல்ல வரார்னா தமிழர் குடும்ப உறவு முறை எவ்வாறு இருந்தது அன்றைய முறை நம்ம பார்க்கும் பொழுது இன்று திருமணம் முடிந்து ஒரு பெண் வந்து ஒரு புகுந்த வீட்டுக்கு போயிட்டானா அவளுடைய அவ வீட்டைய அவ வீட்டையே மறந்துடணும் தாய் வீட்டையோ மறந்துடணும் புகுந்த வீட்டுக்கு தான் கடைசி வரைக்கும் இருந்தாகணும் அந்த சொந்தங்கள்ல நிலைத்து நிற்கக்கூடிய ஒரு நிலைமையில வந்துடும் ஆனா அன்று அப்படி கிடையாது தாய் வழி குடும்ப உறவு முறை தனி தந்தை வழி குடும்ப உறவு முறை தனி எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு என்ன சொன்னா விழா கொண்டாடுவார்கள் அதாவது என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்களுடைய குலசாமி கோயிலை போய் என்ன சொன்னா கடாவட்டி பொங்கலிடுவாங்க அந்த கடாவட்டி பொங்கலிடும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மொத்த குடும்பம் அங்கே வந்து நிற்கும் கடாவட்டி பொங்கலிட சாதாரண பட்ட விஷயம் கிடையாது ஒரு அஞ்சு ஆடு ஆறு பத்து ஆடு கூட வெட்டுவாங்க வெட்டி என்ன செய்வாங்கன்னா கடா வெட்டி என்ன செய்வாங்கன்னா விருந்தே வச்சிருவாங்க ஊருக்கே விருந்து வைப்பாங்க இப்போ அந்த முறைகளெல்லாம் நம்ம பார்ப்பது மிகவும் அரி அரிதான ஒரு செயல் அப்படி ஒரு நிலைமைக்குள்ளே நம்ம வந்தாச்சு நம்மளுடைய நம்மளுடைய அந்த வேக ஓட்ட வாழ்க்கை தான் அந்த நடைமுறையை நம்ம கொண்டு வந்தது என்று தான் சொல்லணும் அப்போ இங்கே பக்த வசல பாரதி எவ்வாறு அந்த குடும்ப உறவு முறைகளை எவ்வாறெல்லாம் வகைப்படுத்துகிறார் அவ எப்படி இருந்தது அதை திருமணமாகிய பெண் வந்து புகுந்த வீட்டுக்கு எப்படி வரா அவ தனித்து எப்படி வாழ்கிறாள் அவ தங்கக்கூடிய இடம் என்ன அவருடைய தந்த வழி குடும்ப உறவு முறையில் எப்படி இருந்தார்கள் தாய் வழி குடும்ப உறவு முறைகளை எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்பதையெல்லாம் படிக்கப்படக்கூடிய பிரிவு தான் நமக்கு இங்க தமிழர் குடும்ப முறை நுழை முன் பார்த்துலாம் குடும்பம் என்ற அமைப்பு ஏற்பட பன்னெடும் காலம் ஆகியிருக்கலாம் ஒரு குடும்பம் என்ற அமைப்பு ஏற்படுவதற்கு உண்மையிலே பன்னெடும் காலம் ஆகியிருந்திருக்கலாம் நினைச்சு பாருங்களேன் ஏன்னா அந்த கொள்ளு தாத்தா கொள்ளு பாட்டிலிருந்து ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பெரிய ஒரு குடும்பமாக இருக்கும் அது அது பன்னெடும் காலம் ஆகியிருக்கலாம் இந்த உயரமைப்பின் மூலமே உலக சமூகம் இயங்குகிறது உண்மைதான் இந்த உயரமைப்பின் மூலத்தில் தான் அந்த உலகமே இயங்கி கொண்டு வருகிறது சங்க காலத்தில் குடும்ப அமைப்பு மேலோங்கிய ஒன்றாக இருந்தது சங்க காலத்தில் குடும்ப அமைப்பு அதற்கு ஒரு முக்கியத்துவமாக இருந்தது அதன் தொடர்ச்சி இன்று வரை இருக்கிறது தொன்மை காலத்திலேயே மேம்பட்ட குடும்ப அமைப்பை உருவாக்கி இருந்த தமிழ் பண்பாட்டின் செழுமை சங்க இலக்கியங்கள் வாயிலாக வெளிப்படுகிறது இந்த செழுமை வந்து சங்க இலக்கியங்கள் வாயிலாகத்தான் வெளிப்படுகின்றது ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் இப்போ என்ன செய்கிறாங்க வீட்டில் நீங்கள் கேட்டு பாருங்க அம்மா உங்கள் அப்பாவோட அம்மா யாருன்னு சொல்லி கேட்டு பாருங்க உங்கள் அப்பாட்ட இல்லாட்டி உங்கள் அம்மாவோட கேட்டு பாருங்க குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அந்த பாட்டி தாத்தா வரைக்கும் தான் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அந்த பாட்டி தாத்தாக்கா அப்பா அம்மா யாருன்னு கேட்டு பாருங்க தெரியாது நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது சும்மா என்ன செய்கிறீங்கன்னா ஒரு கிளை வழி ஒரு படம் போடுங்க படம் போட்டு ஒவ்வொரு அம்மா அக்கா வழி குடும்பம் தனியாக போடுங்க அம்மா அப்பா வழி குடும்பத்தை தனியாக போடுங்க அப்பாவுடைய பரம்பரை மேல் எவ் எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் வந்திருக்குன்னு அதை தாத்தா பாட்டி உரிமையாக எழுதி பாருங்களேன் அப்போ தெரியும் இவ்வளோ பெரிய குடும்பமாக நான் இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பார்ப்பீங்க சரி நம்ம இனி நம்ம வந்து நூல்வெளிக்கு போகலாம் நூல்வெளி பார்த்துட்டு பட போதிக்கு வரலாம் இங்கே பார்க்கும் பொழுது இப்பாடப்பகுதி பணுவல் பணுவல்னா நூல் தான் தொகுதி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்து 
காலாண்டிதழில் வெளிவந்த கட்டுரையின் சுருக்கம் காலாண்டிதழ்னா கால்னா நமக்கு வந்து ஒரு நான்கு நான்கு மாதங்கத்துல வரக்கூடிய பகுதி மூன்று மூன்று மாதம் சொல்லுவாங்க காலாண்டுன்னா அதுதான் மூன்று ஆறு ஒன்பது பன்னெண்டு ஒரு வருஷத்துக்கு அந்த மூன்று மூன்று மாதங்களுக்கு இடையில வெளிவரக்கூடிய இதழின் வாயிலாக வெளிவந்த ஒரு பகுதி தான் அது அந்த கற்றின் சுருக்கம் தான் அது இதை எழுதியவர் பக்த வச்சல பாரதி தமிழ் சமூகம் பண்பாடு சார்ந்த மானிடவியல் ஆய்வுகளை இவர் முன்னெடுத்து வருகிறார் அப்ப இவர் என்ன நமக்கு இருந்த ஆய்வுகளை தமிழ் சமூகம் பண்பாடு சார்ந்த மானிடவியல் ஆய்வுகளை இவர் என்ன சில முன்னெடுத்து நடத்தி வருகிறார் பழங்குடிகள் நாடோடிகள் உள்ளிட்ட விளிம்பு நிலை சமூகங்கள் பற்றி ஆய்வில் இவருடைய பங்களிப்பு முக்கியமானது எவ்வளவு சிறப்பான ஒரு பங்களிப்பு அவர் ஆற்றி வருகிறார் என்று சொல்லி பார்க்கலாம் எதுல பார்க்கும் பொழுது பழங்குடியினர்கள் பழங்குடியின மக்கள் நாடோடிகள் நாடோடிகள் அந்த நாடோடிகள் சொல்லும் பொழுது அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல தங்கக்கூடியவர்கள் கிடையாது ஒவ்வொரு ஊர் ஊராக சென்று தங்கக்கூடியவர்கள் அந்த மாதிரி நாடோடிகள் அவர்கள் உள்ளிட்ட விளிம்பு நிலை சமூகங்கள் விளிம்பு நிலையில இருக்கக்கூடிய சமூகங்கள் பற்றி அவர்கள்லாம் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியாது பழங்குடியின மக்கள்லாம் வந்து பார்க்கும் போதுன்னா நம்மளுடைய நம்முடைய கலந்து வாழக்கூடிய வாழ்க்கை முறை என்ன அவங்க வாழ வரல அவங்க அவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையே வேறு அது மாதிரி நாடோடிகள் ஒரு இடத்துல தங்கி வாழ போறது கிடையாது அவங்க அவங்க இருக்கிற இடத்துல அது எங்க சோறு கண்ட இடம் பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது இலக்கிய மானிடவியல் பண்பாட்டு மானிடவியல் தமிழர் மானிடவியல் தமிழக பழங்குடிகள் பாணர் இன வரைவியல் தமிழர் உணவு உள்ளிட்ட பல நூல்களை எழுதியுள்ளார் அவர் முக்கியமாக ஒரு எழுத நூல்களை நீங்கள் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா இலக்கிய மானிடவியல் மனிதர்களை பற்றி படிக்கூடிய பிரிவு தான் மானிடவியல் பண்பாட்டு மானிடவியல் பண்பாடு எப்படி இருந்தது நம்முடைய மக்களுடைய பண்பாடுகள் பற்றியது தமிழர் தமிழர்களுடைய மானிடவியல் எப்படி இருந்தது தமிழக பழங்குடிகள் பழங்குடியின மக்கள் எப்படி இருந்தார்கள் பாணர் பாணர் பாடல் பாடக்கூடியவர்கள் அந்த இன வரைவியல் தமிழர் உணவு உள்ளிட்ட தமிழருடைய உணவு முறைகள் எவ்வாறு இருந்தது இவற்றையெல்லாம் படிக்கக்கூடிய நூல்களை வர்ணிச்சிருக்கிற எழுதியுள்ளார் நீ நம்ம நேரம் பாடப்பகுதிக்கு போயிடலாம் இந்த பாடப்பகுதியில முதல்ல நமக்கு என்ன சொல்ல வர்றாரு சொல்லி பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் குடும்பம் என்னும் சிறிய அமைப்பிலிருந்தே மனித சமூகம் என்னும் பரந்த அமைப்பு கட்டமைக்கப்படுகிறது அந்த அழகா அந்த முதல் வரியிலேயே நமக்கு எவ்வளவு அருமையான ஒரு கருத்து அங்க சொல்லிட்டார் பாருங்களேன் நீ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த குடும்பம் என்னும் சிறிய அமைப்பிலிருந்து மனித சமூகம் பரந்த அமைப்பு கட்டமைக்கப்படுகிறது சொல்றதை பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா குடும்பம் என்ன ஒரு சிறிய அமைப்பிலிருந்து மனித சமூகம் என பரந்த ஒரு கட்டமைப்பு என்ன செய்யப்படுகிறதுனா கட்டமைக்கப்படுகிறது குடும்பம் தொடங்கி குலம் கூட்டம் பெருங்குழு சமூகம் என்ற அமைப்பு வரை விரிவு பெறுகிறது அப்ப நமக்கு வந்து குடும்பம் முதல்ல குடும்பம் தொடங்கும் போது நம்முடைய குலம் கோத்திரம் சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த குலம் கூட்டம் பெருங்குழு பெருங்குழு சமூகம் பெருங்குழுனா சின்ன ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்ததுல ஒரு குழு கிடையாது பெருங்குழு ஒரு வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஒரு 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 குழு ரெண்டு குழு மூணு குழு நூறு குழுக்கள் சேர்ந்து இருக்கக்கூடியதான் பெருங்குழுன்னு சொல்லுவார்கள் அந்த சமூகம் இவைகள் எல்லாம் சமூகத்தில் அடங்கிவிடும் என்ற அமைப்பு வரை என்ன பெறுகிறது விரிவு பெறுகிறது நம்ம வீட்டில இருந்து ஆரம்பிக்கிறது குழுவாக மாறி பெருங்குழுவாக மாறி நம்ம சமூகத்துல வந்து நம்ம நிற்கிறோம் அப்படி விரிவு பெறுகிறது அடுத்த பார்க்கலாம் ஆதலின் குடும்பமே மனித சமூகத்தின் அடிப்படை அழகா சொல்லிட்டாரு குடும்பம்தான் அப்ப குடும்ப ஆரம்பிக்கதான் நம்ம மனித சமூகத்துடைய அடிப்படையாக இருக்கக்கூடியது அதுதான் அழகாக உள்ளது அழகு அதுதான் எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணமாக இருக்கக்கூடியது அழகு அழகாக உள்ளது வாழும் காலம் முழுவதும் தொடர்ந்து வேறு எந்த நிறுவனமும் இந்த அளவுக்கு மனிதனை சமூக வயப்படுத்தும் பணியை செய்ததில்லை வாழும் காலம் முழுவதுமே எந்த நிறுவனமும் இதை செய்யப்படும் நம்முடைய நம்முடைய குடும்பம் மட்டும்தான் இதை செய்யுமே தவிர வேற எந்த ஒரு நிறுவனமும் நமக்கு வந்து செய்து தரப்போருவது கிடையாது அடுத்தது குடும்பம் பற்றி இங்க பார்க்கலாம் குடும்ப அமைப்பு ஏற்படுவதற்கு அடிப்படை திருமணமே அழகா சொல்லிட்டாரு அப்போ இங்க ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு தனியாட்டிருக்காரு பேச்சுலர் நம்ம சொல்லுவோம் அவரு ஒரு வீட்டுல பக்கத்து வீட்டுல வசிட்டு இருக்கிறாரு இப்ப நம்ம வீட்டுல நம்ம குடும்பமா இருக்கிறோம் நம்ம வீட்டுல ஒரு பிரச்சனை சண்டை கணவன் மனைவிக்குள்ள சண்டை நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் 
அவன் அவன் பேச்சில் இருக்க இருக்க வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து உள்ளே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு சண்டையை விளக்கு திக்கிறதுக்கு வர முடியுமா அவனால் வர முடியாமல் உள்ளே விடவும் மாட்டோம் நம்ம நம்ம ஒரு விஷயங்கள் நம்ம ஒரு ஒரு வெளியில் எங்கேயாவது போகிறோம் நம்ம வீடு ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போயிட்டு வர போகிறோம் நம்ம குழந்தைகள் நினச்சி என் பக்கத்தில் பார்த்துக்கணும் அந்த பேச்சில் விட்டு போக முடியுமா முடியாது அப்போ அவனும் ஒரு குடும்பமாக மாறுனா நாம் என்ன செய்வோம் அவன்கிட்ட விட்டுட்டு போவோம் அதே நேரத்தில் அவனும் என்ன செய்வான் நமக்கு வீட்டில் ஒரு பிரச்சனை இருந்தால் குடும்பமாக இருந்தால் அவங்க மனைவி கணவன் மனைவியாக சேர்ந்து நமக்கு என்ன செய்வாங்க பேச வருவாங்க அப்போ ஒரு குடும்பம் தான் குடும்பம்னா என்னது திருமணம் தான் ஒரு குடும்ப அமைப்பு உருவாவதற்கு காரணமாக இருப்பது நமக்கு என்னதுன்னா திருமணமே குடும்பம் திருமணம் இரண்டும் ஒன்றே ஒன்று சார்ந்தே செயல்படுகின்றன இப்போ குடும்பமும் திருமணமும் ஒன்றே ஒன்று சார்ந்தே தான் ஏற்படுகின்ற யோசிச்சு பாருங்க தனியா இருக்கிறவனுக்கு குடும்பம் இல்லைன்னா கல்யாணம் ஆகலைன்னா அவன் கடைசி வரைக்கும் தனிமை தான் அவன் யாருடையுமே ஒட்ட முடியாது ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள முடியாது அப்ப திருமணம் வந்து குடும்பமும் திருமணத்தை சேர்ந்துதான் நடக்கின்றது அந்த நாணயத்தின் இரண்டு பக்கங்களை போல இன்று அப்ப நல்ல கவனிச்சவங்க ஒரு குடும்பமும் திருமணமும் நாணயத்துக்கு ரெண்டு பக்கம் எப்படி தேவையோ அதை போன்றுதான் அங்க பார்க்கும் பொழுது இன்று நாம் வழங்கும் திருமணம் குடும்பம் ஆகிய இரண்டு சொற்களுமே தொல்காப்பியத்திலும் சங்க இலக்கியங்களிலும் இடம் பெறவில்லை குடும்பம் என்னும் சொல் முதன் முதலில் திருக்குறளில் தான் பயின்று வருகிறது அப்ப முதல் முதல் அழகாத சொல்லிட்டாரு அப்ப குடும்பம் என்ற சொல் எங்கிருந்து ஆரம்பமாகிறது என்று சொல்லும் பொழுது அது எங்கதான் ஆரம்பமாகுதுன்னா திருக்குறள்ல தான் ஆரம்பமாகிறது என்று அழகா சொல்லிட்டாரு ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது குரட்பால் அது சொல்லப்படுகிறதாக சொல்லப்படுகிறது இப்போ திருமணம் குடும்பம் இரண்டுமே தொல்காப்பியத்திலையும் சங்கலக்கியங்களையும் இடம்பெறலை முதன் முதல்ல எங்கே தான் இடம்பெற்றிருக்கின்றதாம் திருக்குறளில் தான் இடம்பெற்றிருக்கின்றது ஏன்னா திருக்குறளில் பார்க்கும்போது கடைசியாக இருக்கக்கூடிய இயல் வந்து இன்பத்து பாலியல் அதில் தான் கழவியல் கற்பியல் உண்டு அந்த கற்பியல் பார்க்கும் பொழுது திருமணத்திற்கு பின்வரக்கூடிய நிகழ்வுகள் தான் கற்பியல் அதில் அப்போவே சொல்லப்பட்டுள்ளது அடுத்த சொல்லி பார்க்கும் பொழுது சங்க இலக்கியத்தில் குடம்பை குடும்பு கடும்பு ஆகிய சொற்கள் குடும்ப அமைப்போடு தொடர்புடையவை இப்போ சங்க இலக்கியத்தில் இதை சொல்லியிருக்காங்க குடம்பை குடும்பு கடும்பு ஆகிய சொற்கள் குடும்ப அமைப்போடு தொடர்புடையவை குடம்பை என்ற சொல் இருபது இடங்களில் பயின்று வருகிறது குடும்பு என்னும் சொல் கூடி வாழ்தல் என்று பொருள்படுகின்றது அப்ப அதில் குடம்பை என்ற சொல் சொல்லி பார்க்கும் பொழுது சங்க இலக்கியங்களில் எத்தனை இடங்களில் இடம்பெறுகிறது என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது திரும்ப ஒரு முறை பார்க்கலாம் குடம்பை என்ற சொல் வந்து இருபது இடங்களில் இடம்பெறுகிறது குடும்பு என்பது நமக்கு என்ன பார்க்கும்போது கூடி வாழ்தல் என்று பொருள்படுகிறது இவ்வாறாக நமக்கு அதில் சொல்லப்படுகிறது அடுத்து என்ன சொல்லப்படுகிறது பார்க்கலாம் இங்கே குடும்ப முறைகளில் குடும்பு என்னும் சொல்லுடன் அம்பிகதி சேரும் பொழுது பொருண்மை விரிவாக்க அதை செமான்டிக் எக்ஸ்டென்ஷன் அந்த குடும்பம் என்னும் சொல் அமைந்துள்ளது அங்கே அழகாகவே ஆசிரியர் சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் கவனிச்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்களேன் குடும்பு இந்த குடும்பில் அம் சேரும் பொழுது நமக்கு என்னவா மாறும் குடும்பம் குடும்பமா மாறிடுது புரியுதுங்களா என்னும் அந்த அம் சேரும்போது பொறுமை ஒரு குடும்பம் என்னும் சொல் அமைந்து அம் இந்த குடும்பம் என்ற சொல் அமைந்தது பண்டைய தமிழர்கள் குடும்பம் என்னும் அமைப்புடன் வாழ்ந்த இடங்கள் பற்றிய பல குறிப்புகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன அவங்க குடும்பமாக வாழ்ந்தது பற்றிய பல குறிப்புகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன பார்க்கலாம் இரவு குறியே இல்லகத்துள்ளும் மனையோர் கிழவி கேட்கும் வழி அதுவே மனையகம் புகா அக்காலையான பொருள் அதிகாரத்தில் அழகங்க சொல்லப்படுகிறது பொருளியல் தொல்காப்பியத்தில் பொருள் இலக்கணத்தில் வரக்கூடிய ஒரு பொருளியல் இப்போ பார்க்கலாம் இரவு குறிய இல்லகத்துள்ளும் மனையோர் கிழவி கேட்கும் வழி அதுவே மனையகம் மனையகன் அந்த குடும்பம் வீடு தான் புகா அக்காலையான அங்கே பார்க்கும் பொழுது எனும் தொல்காப்பிய நூற்பா இல் மனை ஆகிய இரண்டு வாழிடங்களை குறிப்பிடுகின்றது அங்கே ரெண்டு வாழிடங்கள் அழகாக குறிப்பிடப்படுகிறது அங்கே பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இல் அந்த பாடலில் வரக்கூடிய அந்த மனை வருது இல்லையா உங்களுக்கு இல் இந்த ரெண்டுமே எதை குறிக்கும் வீட்டை குறிக்கக்கூடியது தான் அந்த ரெண்டுமே நமக்கு எதை குறிக்கும் வீடு அந்த வீடுங்கிறதுனால தான் அது வந்து இரண்டு வாழிடங்கள் இது குறிக்கின்றது அப்புறம் அடுத்து என்ன பார்க்கலாமா வாழிடங்கள் பார்க்கலாம் வாழிடம் நம்ம வாழக்கூடிய இடங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு இப்போ சங்க இலக்கியத்தில் மேலும் பல சொற்கள் உள்ளன சங்க இலக்கியத்தில் மேலும் பல சொற்கள் இந்த வாழிடங்களுக்கு பேர் கொடுக்குறாங்க என்ன கொடுக்குறாங்க இல் 
மனை குரம்பை புலப்பில் முன்றில் குடில் கூரை வரைப்பு முற்றம் நகர் மாடம் முதலிய சொற்கள் குடும்பங்களின் வாழ்விடங்களில் உள்ள வேறுபாடுகளை சுட்டுகின்றன அப்ப குடும்பங்கள்ல நம்ம வாழக்கூடிய இடங்களை அழகாக அவை என்ன செய்து காட்டுகின்றன சுட்டி காட்டுகின்றன இப்ப பார்க்கலாம் மருதத்தினை பாடல் ஒன்றில் அந்த மருதத்தினையில பாடல் ஒன்றில் இங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா ஆசிரியங்க அழகா சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்க இப்ப மருதத்தினை பாடல் ஒன்று இப்ப நமக்கு இந்த இல் மனை குரம்பை புலப்பில் முன்றில் குடில் கூரை வரைப்பு முற்றம் நகர் மாடம் இவையெல்லாம் நமக்கு வந்து வாழக்கூடிய இடங்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய பகுதி அடுத்த பார்க்கலாம் மருதத்தினை பாடல் ஒன்றில் மகளிர் தம்மனை நும்மனை அகம் அகம் பற்றி நுள்ள இருக்கக்கூடியது என மனைவியின் இல்லத்தையும் கணவனின் இல்லத்தையும் பிரித்து பேசும் போக்கினை காண முடிகிறது இப்ப தம்மனைனா நாம வாழ எங்களுடைய நான் வாழ்ந்த வீடுன்னு சொல்லுவோம் ஒரு பெண் வர அப்ப வந்து தமிழ் என்னுடைய வீடு நுண்மை உன்னுடைய வீடு அப்படி பிரித்து பார்க்கக்கூடிய வழக்கம் இருந்ததாம் இன்னும் சில இடங்களில் தற்காலிக தங்கிய தங்கக்கூடிய இடம் புக்கில் இது நல்லா கொஞ்சம் ஒரு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களுக்கு இது இருக்கு இரண்டு மதிப்பெண்ல இந்த கேள்வி நமக்கு இருக்கு எனவும் திருமணத்திற்கு பெண் கணவனும் மனையும் சேர்ந்து தங்கக்கூடிய இடம் தன்மனை எனவும் சொல்லப்படுகிறது அதடுத்த பார்த்தவங்களுக்கு நல்ல பெரியும் அப்ப புக்கில் சொல்லும் பொழுது தற்காலிக தங்கம் தங்குமிடம் புக்கில் என்றும் கணவனு புதுசாக கணவனும் மனையும் திருமணம் முடிந்து பெற்றோரிடம் இருந்து பிரிந்து தனியாக வாழும் இடம் நமக்கு தன்மனை அப்போ புதுசாக தங்கக்கூடிய இடத்த புக்கில் சொல்றாங்க தன்மனைனா கணவனும் மனைவியும் திருமணத்திற்கு பிறகு தனியாக தங்கக்கூடிய இடத்த தன்மனைன்னு சொல்றாங்க இங்க ஒரு ஒரு அட்டவணையில அழகா ஒரு கட்டத்துல கொடுத்துருக்கா பாருங்களா மனை என்னும் சொல் நம்மனை தம்மனை எம்மனை இம்மனை உம்மனை நின்மனை நுந்தை மனை நன்மனை வருமனை வழமனை கடிமனை தாய்மனை என சங்க இலக்கியங்களில் பல இடங்களில் பயின்று வருகிறது அடுத்த பார்க்கலாம் மனையோல் என்னும் சொல்லும் சங்க பாடல்களில் மனையோல்னா மனைவி தான் மனையோல் சொல்றாங்க என்னும் சொல்லும் சங்க பாடல்களில் பயின்று வரும் சொல்லாகும் இதன் மூலம் மனை என்பது வாழிடத்தை குறிக்கும் முதன்மை சொல்லாக உள்ளதை அறியலாம் என்று சொல்லி மனையோல்னா வீட்டால் இல்லாள் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அதுதான் அந்த வீடுகளை குறிக்கக்கூடிய பகுதியாக கருதப்படக்கூடியது அடுத்து நம்ம இறுதியாக இன்னைக்கு பகுதி இந்த மனந்தகம் மட்டும் பார்த்துட்டு முடிச்சிடலாம் அடுத்த பகுதி நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் மனந்தகம் உயிர்களை போன்றே குடும்பமும் தோன்றுகிறது உயிர்களை போன்றே தான் குடும்பமும் இருக்கு எப்படி வளர்கிறது தோன்றுகிறது வளர்கிறது பல கட்டங்களை கிடைக்கிறது அதன் வாழ்க்கை சுழற்சியில் பல வடிவங்களில் நிலை மாற்றம் பெறுகிறது குடும்பங்கிறது சற்று ஆரம்பிக்கிறது கிடையாது பல மாற்றங்கள் அடைக்கக்கூடியது அது அதுதான் சொல்லப்படுகிறது இத்தகைய நீண்ட பாதையில் குடும்பத்தின் தொடக்கம் திருமணம் தான் அத்தகைய நீண்ட பாதை நமக்கு வந்து வாழ்க்கைங்கிறது இன்று தொடங்கி நாளை முடியக்கூடியது கிடையாது அது நீண்ட ஒரு வழிபாதை போய் கொண்டே இருக்கக்கூடியது அதனால் அந்த குடும்பத்தின் தொடக்கம் நமக்கு என்னவாக இருக்கும் திருமணமாக தான் இருக்கும் மனம் புரிந்த கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து இல்லற வாழ்வில் ஈடுபடக்கூடிய தொடக்க கட்டமே மனந்தகம் மனந்தகம்னா முதல் தொடக்க கட்டகம் தான் மனந்தகம் மனம் அகம் இப்ப திருமணமான புதிதுல தங்கக்கூடிய வீடு மனந்தகம் அவர்கள் அந்த திருமணம் புதிய திருமணம் செய்தவர்களுக்கு தான் அது மனந்தகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது முதல் குழந்தை பிறக்கும் வரை உள்ள காலகட்டத்தை இந்நிலை குறிக்கிறது முதல் குழந்தை பிறக்கும் வரைக்கும் அந்த காலகட்டத்தை நமக்கு குறிக்கின்றது இளம் தம்பதியினருக்கு ஏற்ற அறிவுரை கூறி நெறிப்படுத்தும் பணி செவிலியருக்குரியது என்று கூறும் தொல்காப்பி அடிகள் மூலம் நம்ம என்ன செய்யலாம் அறிந்து கொள்ளலாம் அப்ப செவிலியர் நாங்க யாருன்னா குழந்தைகளை வளர்க்கக்கூடியவர்கள் செவிலி தாய் உண்டு இப்ப நற்றாய் உண்டு சங்க காலங்களில் செவிலி தாய் உண்டு நற்றாய்ங்கிறது குழந்தையை பெற்றெடுத்தவள் செவிலி தாய்னா யார் அந்த குழந்தையை வளர்க்கக்கூடியவள் ரெண்டுமே தாய் வழி முறை தான் அவர்களுக்கு அதுதான் அழகா சொல்லப்படுது இளம் தம்பதியினருக்கு ஏற்ற அறிவுரை கூறி நெறிப்படுத்தும் பணி செவிலிக்குரியது செவிலிக்குரியது செவிலி தாய் சொல்லுவார்கள் வளர்க்கக்கூடியவர்களுக்குரியது என கூறும் தொல்காப்பி அடிகள் மூலம் நம்ம என்ன செய்யலாம் அறிந்து கொள்ளலாம் தொல்பொருள் தொல்காப்பி அடிகள் மூலம் என்ன செய்யலாம் அறிந்து கொள்ளலாம் அது என்னன்னு பார்க்கலாம்னா தொல் தொல்காப்பியத்துல பொருள் அதிகாரத்துல நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாவது பாடல்ல மனந்தகம் என்னும் குடும்ப அமைப்பு முதன்மை பெற்றிருந்ததை நம்ம என்ன செய்ய முடியுது அறிய முடிகிறது என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் அப்ப இன்றைய பகுதியில் நம்ம பார்த்த பகுதியில் நம்ம சொல்லி பார்க்கும் பொழுது தமிழர் குடும்ப முறை பற்றி நம்ம பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் குடும்பம்னா என்ன 
குடும்பம்னா என்ன அந்த குடும்பம் எங்கிருந்து ஆரம்பித்தது அந்த குடும்பத்துக்கு வழங்கக்கூடிய வேறு பெயர்கள் என்ன திருமணம் அதில் முக்கியமாக பார்த்தது புக்கில் அதை தற்காலிக தங்கும் இடம் புக்கில் தன்மனைனா என்ன சொல்கிறோன்னா திருமணம் முடிந்து கணவனும் மனைவியும் தனியாக வாழ இடம் தன்மனை என்று சொல்கிறோம் அப்போ மனந்தகம் என்று சொல்வது புதிதாக புதிதாக திருமணம் ஆகக்கூடியவர்களுக்கு தான் அவர்கள் வாழக்கூடிய அந்த தொடக்கம்தான் அது மனந்தகம் என்று சொல்லி அழைக்கப்படுகிறது இன்றைய பகுதி இன்றோடு முடிகிறது மற்றைய பகுதிகள் அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்